Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Eu sou a Polly e esse é mais um videozinho aqui pro nosso canal. Então, antes de começar, já deixe um like. Se você não for inscrito nesse canal ainda, você se inscreve e ative o sininho das notificações em todas para vocês não perderem o vídeo que eu postar. Tá bom? E me acompanhe também no Instagram, gente, que é arroba Poli com I, de mudo, Oliveira. Poli do Oliveira. Me acompanha lá no Instagram também, vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? E é isso. Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, gente. Hoje é domingo aqui. São, eu não tenho vergonha na minha cara de dar bom dia, né? 11h36 da manhã, quase meio dia já. Eu levantei cedo pra variar. Fiz o meu café, não gravei, porque senão só tem vídeo aqui. Todo dia eu coando café pra vocês verem, né? Enfim, tava mexendo umas coisinhas ali. Meu dedo tá sujo assim, que eu tava mexendo um negócio ali. Tô com a digital azul. E é por isso. Mas eu tô com a minha casa bem limpinha, gente, que eu limpei a casa ontem. Tem absolutamente nada pra fazer aqui em casa. Vocês sabem bem que eu já acordo, já arrumo minha cama. Enfim, o que, que eu vou aprontar hoje? Não sei, mas vocês vão descobrir junto comigo. Então, deixa seu like e vem embora pra mais um vídeo comigo aqui no canal. <risos> e aí, tô bebendo meu golinho de café. Deixa eu só filmar aqui em casa rapidinho, gente, só pra vocês verem. Vocês viram a água na plantinha ali, né? Que elas estão lindas demais. Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês que eu coloquei aquela ali, ó. Naquele canto do armário, de longe dá pra ver melhor, tá vendo? Eu tirei algumas mudinhas, estão separadinhas aqui, ó. Essa, essas mudinhas aqui eu vou doar pra uma pessoa. A minha dinheirinha em penca tá ali brotando linda, maravilhosa. Enfim, gente, olha só. Mas a minha casa tá bem limpinha, tudo em ordem mesmo por aqui. Ó, tô vendo ali um DVD do Sorriso Maroto, de música antiga, que eu amo de paixão. Pagodeira que sou. Minha casa tá limpinha. Aqui dali pendurado, gente, é meu rabo de cavalo que eu usei ontem. E vou usar ele também hoje mais tarde. Lavei ele ontem à noite e deixei ali. Mas, ó, tudo arrumadinho por aqui. Ali minha balança, onde é que eu coloquei agora? Tá ali dentro do meu quarto. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês um negócio. Deixa eu virar a câmera aqui pra falar com vocês. Pera aí. Hum. Amores, eu quero mostrar um trem pra vocês que eu comprei. Você sabe que tudo que eu compro de novidade, qualquer besteira, eu mostro aqui tudo pra vocês, né? Muito bem. Eu tava doida pra comprar uma bolsinha, bolsa despojadinha, quadradinha, retangular, na verdade não é quadrada, é meio que retangular, e eu tava pesquisando, porque eu não queria uma muito cara, mas queria que fosse basiquinha e que combinasse com tudo, que eu sou muito bem dessas, né? Vocês me contam aqui que eu não sei como é que vocês são, mas eu sou daquelas que compram a bolsa, eu uso ela em toda ocasião que eu vou. Porque eu não sou obrigada a ter 50 bolsas diferentes. Então, normalmente, eu compro uma pretinha, basiquinha, e vou pra tudo quanto é canto. Se você tá achando errado, aí me julgue. E se você tá achando errado, pode mandar pra mim que eu vou usar, se vocês mandarem. Mas, enfim, eu tenho aquela bolsa, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aquela que eu saio com ela todo dia, né, gente? Que é essa aqui, ó. Que eu comprei na Oiapoc, no Shopping Popular de Belo Horizonte. Já tem... Não, deve ter mais de... De três ou quatro anos que eu tenho essa bolsa. E ela é muito boa. Mas eu já não tô aguentando mais olhar pra cara dela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Tadinha, gente. É minha guerreirinha, dó. Aqui, ó. Ela é muito boa. Muito mesmo. Ela durou, sim. Durou não. Tá durando ainda. Isso aqui ainda dá uma guerra ainda. Você está doido? E aí, ó. Eu uso ela pra tudo, gente. Ela é muito bonitinha, basiquinha. Mas eu tava doida com uma quadradinha e tal. Mas despojadinha, pesquisando eu, achei uma da moleca pra comprar só vim mostrar pra vocês que essa, essa aqui ó, eu deixo ela pendurada aqui que ela é pau pra toda a obra, né e agora eu vou mostrar pra vocês a que chegou, a da moleca eu deixei até aqui em cima, tá até com a etiquetinha aqui ainda, ó 
Deixa eu falar com vocês. Eu comprei ela pelo Mercado Livre, gente, olha. E eu vou mostrar ela detalhada pra vocês agora. Olha aqui, que gracinha, ó. O selo da moleca, tá vendo, ó? Original. Eu amo moleca, né, gente? Já falei isso aqui umas 59 mil vezes, ó. Tá vendo, ó? Puxador do zíper dela aqui da moleca. E vocês podem ver a alça que é personalizada também, ó. Toda escrita moleca. Olha que gracinha. Gente, eu não reparo meu dedo não, tá? Olha que gracinha, ó. Aí você ajusta, tudo bonitinho. Vou mostrar ela aqui, vocês por dentro. Deixa eu pegar o tripé. Mas, gente, eu tô apaixonada. Não usei ela ainda, que eu queria mostrar pra vocês primeiro. E acho que vou usar hoje, que eu vou dar um rolezinho, vocês vão me acompanhar. Pera aí, deixa eu colocar vocês no tripé. Amores, eu vim aqui pra mesa, porque tá mais fácil de gravar, porque pra colocar no tripé tá meio ruim. E olha só. Deixa eu mostrar pra vocês que ela é um material, parece plástico, gente. Eu não sei falar que tipo de material que é esse aqui não, tá? E eu tava até vendo uns comentários no site falando que as, tem ela de todas as cores, rosinha, roxa, é, branquinha, todas as cores. Aí as meninas estavam comentando lá que as branquinhas as de tom claro, elas mancham, né? E eu já queria preta mesmo. E talvez depois eu compre uma rosinha que eu fiquei encantada também. Mas enfim, ó, ela chegou, ela vem com esse trem aqui dentro, gente, é um plástico. Falei, ah, estão confeccionando o ar agora? Não tô sabendo. <risos> Vem com isso aqui, ó, dois, do, dois saquinhos de ar dentro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela não tem repartição, ela é literalmente quadradinha. Vem com isso aqui, ó. Que é um... Um, um papelzinho da moleca, né? Falando de instruções, fabricação, enfim. E basicamente é isso aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Eu tô muito apaixonada com ela. Muito, muito mesmo. E é do jeitinho que eu queria. E aí eu resolvi mostrar aqui pra vocês, ó. Ela é o valor de cento e pouquinho, tá, gente? Até cento e dez reais. Na verdade, eu achei uma promoção de cento e três reais, pra ser bem exata, não paga frete. Enfim, gente, comprei pelo Mercado Livre, só jogar lá. Bolsa Moleca. Vocês vão ver lá todas as versões. Se vocês gostarem também, vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Mas eu estou muito apaixonada. Ela é muito lindinha e é isso. E agora outro trem que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei também foi esse fone de ouvido aqui, gente, olha. Eu já estava atrás de um fone assim. Pra quem me conhece sabe que eu, onde vou, entrei dentro do ônibus pra trabalhar, eu tô sempre com fone de ouvido. E os meus são aqueles tradicionais que vêm geralmente com o celular. E aí o meu estragou, fiquei até estressada, que eu não aguento ficar sem ouvir música. É quase que uma doença que eu tenho. E eu tava doida com fone desse aqui e também pra eu trabalhar, gente. Porque ele abafa, ele é alto e ele tem um microfone. Ele não é só fone, não. Ou melhor, ele é fone, mas ele tem um microfone e o microfone dele sai. É muito bacana, ó. Depois, peraí que eu vou pegar o microfone pra mostrar pra vocês. Mas, ó, isso aqui é volume, isso aqui é o mudo do microfone quando estiver usando. E eu tava doida com um desse pra usar no dia a dia e também no meu trabalho. E esse aqui, gente, eu comprei ele na mão da cunhada do Danilo. O irmão do Danilo, a esposa dele, tava vendendo. Que ela comprou, só que a empresa onde ela trabalha deu um pra ela. Aí ela, ah, olha, eu tô vendendo. Ela... Aí eu falei assim, ah, eu vou ficar com ele. Aí eu acabei ficando, gente. Mas ele é maravilhoso de bom, que eu tô apaixonada com ele, tá? Tomara, Deus, que ele dure muito, né, gente? Deixa eu pegar o microfone dele pra mostrar pra vocês que bacana que é. Que ele sai, mas tá ali dentro da minha mochila. Pera aí. Aqui, amores, olha só que bacana. O microfone dele, ó, encaixa aqui, ó, nesse pluguezinho, tá vendo? Com a mão só não vou conseguir, não pode até quebrar, né, gente? Mas enfim, aí, ó. Aí eu trabalho assim com ele, já trabalhei, inclusive, essa semana com ele. E assim, aí eu amei demais, gente. Amei, amei mesmo. E aí, ó, olha que bacana. Eu vou sair na rua, não vou sair com o microfone igual a marmota, né? E aí eu tiro e ouço a minha música normal. Mas ele é muito, muito bom. Esse aqui é JBL e o modelo dele é... Não sei se é Lithium, 100, Helium, sei lá, gente. Enfim, ó, ele dobra assim, tá vendo, ó? Ele tem essa... Ela, ele dobra assim. Enfim, muito bom. Eu fiquei apaixonadinha com ele. Aí eu queria mostrar pra vocês também. Então é isso, tá? Agora deixa eu virar a câmera aqui pra falar com vocês. Vira aí, né, gente? Minhas, com... Minhas compras que eu fiz. E deixa eu falar com vocês uma coisa. É, é isso. Eu, eu levantei... Ô, oh, gente, eu, tô... eu mesmo tô incomodada com esse me digital azul aqui. Misericórdia. Vou passar álcool aqui pra ver se sai. Mas deixa eu contar pra vocês, gente. Tá um calor aqui em Belo Horizonte que só a misericórdia do pai. Eu levantei cedo. Como vocês viram, ó. Já levanto, já arrumo a minha cama, que eu não gosto de bagunça. E minha casa tá super limpa, que ontem eu dei uma 
pequena faxina aqui. Não filmei pra vocês, não contei vergonha na minha cara, mas levantei e dei um grau aqui na minha residência. E aí, gente, deixa eu contar pra vocês que eu vou sair com as minhas amigas, nós vamos pra um barzinho. Despareceu um tiquinho, né, gente? Nós é filho de Deus também. Enfim, vamos pra um barzinho, agora são meio dia 37, gente. E aí nós marcamos sair de casa duas e meia. Vamos embora, botecar. Só que até lá, né, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedaço de linguiça na airfryer pra eu comer com pão. Eu ia fazer um omelete, mas não vou não. Tô com vontade de comer essa linguiça com bacon que eu comprei aqui, que eu mostrei pra vocês outro dia. Eu desci com ela ontem e deixei ela descongelando. Vou tacar um pedaço aqui na airfryer, porque eu não vou sair com fome. Vou sair duas e meia ainda. É sobre isso. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Vou colocar vocês no tripé, peraí. E aí, amores, eu mostrei pra vocês umas linguiças que eu comprei. E essa linguiça deles é muito gostosa. Essa aqui é de porco com bacon, né? Vou abrir aqui, ó. Porque ela já tá descongelada que eu desci com ela. Nossa, a tesoura tá uma beleza. Não é mais cega do que tudo. Olha aqui, gente. <risos> Misericórdia. Mas, enfim, ó. Eu vou colocar um pedaço dela ali na fry E vou comer antes de sair de casa, né, gente? Eu também não sou besta nem nada. E é isso. Deixa eu pegar a faca pra cortar. A minha airfryer tá limpinha, que eu limpei ela ontem. E é isso. Vou colocar aqui, ó. 25 minutos a 180 graus. Amores, coloquei vocês no tripé aqui que eu ia contar um segredo pra vocês. Ontem foi aniversário da Rafaela, primo do Danilo. Então a gente foi pra lá. Tomamos uns drinkzinhos. Só os amigos e a família dele mesmo. E aí, eu tomei essa batida aqui de maracujá que eu fiz aqui em casa. Sobrou um restinho, que, é que eu vou fazer? Eu vou beber, gente. Porque lá no, no botequim com as minhas amigas mais tarde, eu vou tomar uma caipirinha de leve. Só uma caipirinhazinha, tá? Nada demais, não. E vai transmitir o jogo do galo, que vai começar hoje, se não me engano, às 18 horas. O barzinho fica aberto até às 22. Vamos ver como é que vai ser, gente. Eu não gosto de fazer plano, não. Eu gosto de viver, entendeu? E aí, eu tô colocando aquela linguiça ali pra fazer, na verdade é pra tirar gosto desse restinho de batida que eu vou tomar neste momento. Então, Peguei aqui a taça mais linda do mundo, do planeta Terra, que tem o um galo Volpe atrás, e o meu escudo, né, gente? Que essa taça é linda aqui, inclusive eu ganhei de presente de aniversário da Rafaela, que fez aniversário ontem. Então, vou matar isso aqui, né, gente? Por quê? Porque eu não sou obrigada a desperdiçar nem bebida alcoólica. Ó, só uma tacinha de leve, de leve. Deixa eu contar pra vocês um negócio. Isso aqui é batida de maracujá. Tem aqui, eu coloquei maracujá mesmo no liquidificador. Coloquei leite condensado. E aí, se você tiver vodka, você põe vodka. Mas eu não tinha, eu coloquei cachaça. E é sobre isso. Hum. Hum. Vou colocar só uma pedrinha de gelo aqui pra ficar... Já vou ficando ensaiando dentro de casa mesmo. Daqui a pouco eu volto. E deixa eu mostrar pra vocês o que, que eu faço. Eu pego a linguiçinha assim, ó, dou uns furinhos nela, gente. Vai afetar bem fritinha. O assar bem assadinha, né? Enfim. Eu sempre faço isso, tá? Acabou de apitar. Meu pratinho já tá aqui, gente, ó. Eu vou tirar essa linguiça. Que já tá ótima. Ah! Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Gente, essa linguiça é muito gostosa. Muito, muito mesmo. E aí, eu vou comer com pão é nada. Tô tomando ali minha, o restinho da minha batida. E vou ficar comendo uns pedaços de linguiça aqui. É sobre isso e tá tudo bem. Não é isso, gente? Prontinho, gente, ó. Gracinha. Caiu aqui um pedacinho. Hum! Delícia, viu? E aí, ó, tem um restinho aqui ainda, sobrevivente. <risos> e é isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, tá? E deixa eu mostrar pra vocês que eu, ó, lavei as vasilhinhas que eu sujei, já tá aqui no cantinho escorrendo. Tudo em ordem. Um pagodinho no fundo ali do menos é mais, gente. Eu vou tomar um banho e já volto aqui com vocês, tá? Segura aí. Dois minutos. Voltei, amores. Acabei de tomar banho. E, ó... Meu kitzinho de maquiagem, eu já hidratei minha pele, troquei de roupa aqui, daqui a pouco eu mostro no espelho ali o meu lookzinho pra vocês, que eu vou ter que arrumar rápido, que eu acabei atrasando, gente. <risos> Me julgue! Vou passar uma base mais levinha. Essa base aqui, gente, da Mia Make, o nome dela, minha irmã que me deu essa base, ela é dessas, desses produtos baratinhos, sabe? E aí, quando eu vou usar de dia, eu gosto de usá-la. E ó, 
Senão ninguém ia fazer maquiagem não, viu? Tô só mostrando o jeito que eu faço. E eu não gosto de maquiagem pesada de dia, não. Na verdade, nem à noite, né, gente? Eu só uso mesmo make pesado, assim, quando é festa, alguma coisa. Mas no dia a dia, vocês vão ver eu fazer isso aqui, ó. Nem corretivo eu não uso. Tá com uma basezinha, ó. Também não vou sair toda mal acabada, como sobreada. Espalho bem. Espalho, viu, gente? Espalho, 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 espalho. Tem um lápis aqui que ele já tem um, um esfumador, ele é, da, ele é da... Ah, não sei não. É vagabundinho mesmo. Ele tem esse esfumador aqui. Então, o que, que eu faço? Eu já vou passar aqui, ó. Não é delinear. Olha o olho da gata. Do outro lado, a mesma coisa. E aí eu passo um pouquinho só no canto de cá, não passo na marca d'água toda, não. Assim, ó. Nos cantinhos mesmo, ó. Não sei se tá pegando. Não sei se está focando. <risos> Bem blogueira ela. Eu tenho esse blush aqui, gente, ele é da Max Love. Tudo que eu tô usando aqui é baratinho, viu, gente? Compro tudo no... Como é que fala? Na farmácia, ó. Max Love, eu amo esse blush, acho que, ele, acho que ele fica muito lindo na minha pele. Foi minha irmã que me deu esse aqui também. Ó. Nossa. É, gente, misericórdia. Me dá licença. Me dá licença. Agora vem com o meu gloss. Esse gloss aqui é da Avon. Foi bem baratinho também. Eu mostrei pra vocês aqui quando eu comprei. E eu amo esse gloss, gente. Tô numa onda de gloss. Tudo é, é fase mesmo, né? Muito bem, ó. Eu tô na fase de gloss, confesso, e amo. Bem, né, Poliana? Não precisa pôr meio quilo de gloss também, que não tem necessidade. Hum, espalha bem. Meu Deus, muito gato. <risos> muito linda. Vou passar aqui, só pra dar um toque, um iluminador. Esse aqui, ó. São três, tá vendo? Tchurru, tô usando esse aqui, ó. Eu vou passar só um tiquinho, porque eliminado é um trem que, pra exagerar, é muito fácil, né, gente? Então, ó. Debaixo da sobrancelha. Iluminadinha de leve aqui, debaixo da sobrancelha. Pra finalizar, vou passar um tiquinho de pó compacto. Só na minha zona T. O lugar pra ficar lumiando é a testa, né, gente? Ó, um pouquinho. Aqui também. Pronto. Prontinha. Prontinha de Oliveira. Tô me sentindo bonita? Tô me sentindo bonita, não vou negar, gente. Uma maquiagem basiquinha, rapidinha. E é isso, agora eu vou calçar meu tênis e já mostro pra vocês ali no espelho o meu lookzinho de domingo. Segura aí. E, mores, olha só. Não sei se a câmera vai pegar bem aqui, porque esse ângulo aqui é bem ruimzinho, ó. E eu já filmei com a minha bolsa pra vocês verem o meu lookzinho. Tô de tênis, ó. Tênisinho da moleca, inclusive, bem basiquinho e que não sai do meu pé. E eu já até mostrei num vídeo aqui, tá? Foi bem baratinho esse tênis, gente. Menos de 50 reais. Com frete. Porque sou bem dessas, tá? Ó. <risos> Muito bonitinho, né? Combina com um lookzinho de saia, de short, tudo, ó. Minha bolsinha da moleca, que eu tô nojentinha com ela. E é isso, Brasil. Não sei se tá pegando minha make daqui, ó. Deixa eu ver. <risos> tá vendo, ó? A imagem fica escura. Não fica boa. Mas, ó, coloquei uma blusa, uma ciganinha bem alaranjada pra alegrar o domingo. E é isso. Tô prontinha. 
Gostaram? Deixa eu virar a câmera aqui agora pra falar com vocês. Espera aí. <risos> Gostaram, gente, da minha composição? Engraçado que esse laranja aqui, ele é bem assim, gritando mesmo, sabe? Bem pá, cheguei. E aqui no vídeo, na câmera frontal, não fica. Fica mais apagadinho. Enfim, gente, tô pronta. E é isso, não vou filmar na rua, não. Minha amiga já tá chamando aqui, ó. Já notificou aqui. Que eu já estou atrasadinha. Eu dei o atrasar e deixar os outros esperando. Que eu dei que me deixem esperando. Não tô atrasada, tô no horário. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo. Se gostou do meu arrume esse rapidinho pra ir ali. Bora ali. Deixa um like nesse vídeo. Se você não for inscrito nesse canal ainda, se inscreva. E ative o sininho das notificações em todas. Pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar, tá bom? E me acompanhe também no Instagram. Vou deixar o meu arroba aqui. Que é poli com i. Demudo Oliveira. Poli da Oliveira, me acompanha lá no Instagram também. Um beijo do meu tamanho pra cada um de vocês. Fiquem todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, muito linda, né não? Misericórdia!